O céu e o inferno, a justiça divina, segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 3, o céu. A encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. Então, para que a gente progrida, tanto moral quanto espiritualmente, é necessário reencarnarmos. O progresso intelectual, o, o progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho. O progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. A vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. E aí, nós temos que parar para pensar, porque muitas pessoas vão para o trabalho tentando sabotar o trabalho. Hoje em dia, com o WhatsApp, Facebook, tanta coisa mais, as pessoas chegam lá e eu tenho que olhar aqui as minhas mensagens no Facebook, eu tenho que responder minhas mensagens no Facebook. E o trabalho? Espera aí que eu tenho uma mensagem importante aqui no WhatsApp. E o trabalho? Então, nós temos que procurar ver um conjunto de fatores, um conjunto de situações que nos levem a estarmos nos aperfeiçoando, nos aprimorando e essa parte ética, para que a gente desenvolva a parte intelectual de nos aprimorar no trabalho, temos que saber também abrir mão de coisas que nos levam ao lazer, à diversão. E hoje, cada vez mais, a gente encontra meios de entretenimento que a gente para assim e fala, oh, eu fiquei uma hora fazendo isso aqui. Então, nós temos que prestar muita atenção nisso para desenvolvermos muito bem no trabalho. O progresso moral também faz parte do progresso intelectual, conforme falamos, porque não estamos contestando ninguém, estamos só somando. Porque para que você cresça moralmente, você também tem que progredir intelectualmente. Você tem que se aprimorar naquilo que você faz, não importa se você seja um faxineiro ou você seja um grande executivo, você tem que se aprimorar. Você tem que trabalhar com bom gosto, você tem que trabalhar com prazer de trabalhar, procurar aperfeiçoar o que você faz, saber gerenciar bem seu serviço para você dar conta de fazer todo ele. Então, são um conjunto de valores que a gente vai misturando os dois aqui para crescermos. Logicamente, que tem uma parte moral que aqui é não roubar, não se promiscuir, respeitar o direito dos outros, aí é a parte moral. Então, nós temos que fazer essa parte moral e intelectual, a gente vai vendo que elas estão bem entrelaçadas uma com a outra. Por outro lado, algumas pessoas não estão nem aí para a parte moral e estudam muito, aprendem muito, aprendem até com muita facilidade, mas moralmente eles não se preocupam. Se vão dar um calote em alguém, o que, que tipo de atitudes vão tomar para, para com o outro. E outras pessoas não estudam muito, não se aprimoraram muito, nem tiveram oportunidade de estudar, mas moralmente eles são íntegros, jamais tomam atitude para dar um prejuízo a alguém ou para prejudicar alguém. Então, essa vida social que vai ser a pedra de toque, saber se nós estamos melhorando mesmo moralmente ou não. Certa vez eu vi uma reportagem de um grupo de pessoas que vivia num estado brasileiro, a 7 quilômetros... Não, a 17 quilômetros de qualquer atividade social. E para eles viajarem daqueles 17 quilômetros, longe de tudo, eram um grupo de famílias, de mais ou menos, tinha mais ou menos umas 15 crianças, não sei quantos, quantos eram os patriarcas, e aquela, aquele estado fornecia para os professores ir para lá um jipe. Ele ia, passava a semana lá, às vezes ficava 15 dias lá naquele local, dando aula, depois voltava, ficava uma semana em casa. Ficava 15 dias lá, uma semana em casa. Então, eu fiquei pensando, aquelas pessoas não passam por privações morais. Eles se interagem entre si, se respeitam entre si, mas não sofrem nenhum assédio moral. E aí o Espírito foi me explicando que eles estavam lá isolados para naquela encarnação eles terem condições de ter uma vida onde eles sofreriam o mínimo possível do ataque das suas tentações interiores. Por o menos por um bom tempo. Depois as pessoas, as crianças crescem, vão querer arrumar emprego em outro lugar, vão querer ir para outro lugar. Então, tudo nós temos que saber dosar, saber respeitar, saber entender. E outras comunidades vivem mais longe ainda da civilização, para que está, estão lá para um processo de reabilitação íntima, de reorganização de si mesmo. Então, nós temos que respeitar, temos que entender, compreender e procurar trabalhar para que o melhor aconteça onde quer que as pessoas estejam. E nós, como filhos de Deus, 
como espíritos que nós temos a responsabilidade de trabalhar intimamente os nossos sentimentos, as nossas emoções, nós precisamos também trabalhar, ajudar o outro a se trabalhar. Então você cresce intelectualmente, ajuda outros a crescer intelectualmente, dando aula, esclarecendo, trazendo progresso, o progresso tecnológico para aquela região. Por outro lado, a parte moral é quando você vai convivendo com as pessoas e mostrando, às vezes sem falar nada, mas eles vão vendo que você é uma pessoa íntegra, que você respeita o outro. E assim a gente vai caminhando para um processo de reestruturação íntima em cada um de nós. A bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a vareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a franqueza, a lealdade, a má fé, a hipocrisia, em uma palavra, tudo que constitui o homem de bem ou o perverso tem por móvel, por alvo e por estímulo as relações do homem com os seus semelhantes. Em qual dessas situações nós estamos? Então, muitas das vezes, nós estamos tentando cultivar a bondade, mas nós sabemos o quanto de maldade ainda temos dentro de nós. A doçura, nem conseguimos expressar a doçura porque ainda temos ímpetos de muita violência. A benevolência, nós nos esforçamos muito para praticá-la e até mesmo conseguimos fazer a praticar a benevolência e a caridade, em parte. Porque a principal benevolência é compreender a dificuldade do outro. Então, cada uma dessas situações trazem para nós um processo de entendimento para nós crescermos. O egoísmo, que é tudo para si, aqueles que já conquistaram o altruísmo de saber que tem que doar uma parte para o outro, então, cada um de nós estamos num nível. A avareza, que é acumular tudo quanto é coisa material, mas o, o orgulho ali caberia, no sentido da palavra que Kardec que tentou colocar, a palavra arrogância, porque o orgulho hoje ela tem um outro sentido. Sempre eu explico isso. O sentido etimológico da palavra orgulho hoje é você ter prazer e sentir-se pleno, cumprindo uma determinada tarefa, uma determinada missão, estar em uma determinada condição. Mas nesse orgulho, você não vai negligenciar quem está ao seu redor. E esse é o, palavra, o sentido da palavra orgulho hoje. A arrogância, você empina o nariz, se acha e segue aquela empáfia toda, esquecido de quem está ao seu redor. Esquecido dos compromissos que você tem para com a sociedade. Melhorasse? Eu? Na posição de destaque em que eu estou? Então, essa arrogância. E tem pessoas que... Você olha assim, está lá com um sorriso, está tomando as atitudes A, B e C, que todo mundo acha, olha como o Joãozinho é legal. Mas se você for conviver com o Joãozinho, e também vale para a Mariazinha também, olha como a Mariazinha é legal quando você vai conviver. Aí você vai saber com quantos paus se faz uma jangada. Então todos nós temos esses compromissos. Conosco mesmo. Saber usar bem as, as qualidades que nós precisamos desenvolver e saber consertar aquelas mazelas, aqueles defeitos que nós carregamos conosco. Tudo depende de cada um. Tudo depende de como interagimos uns com os outros, de como vamos nos colocar frente uns aos outros. A dificuldade inerente a cada um. E essa dificuldade inerente a cada um, cada um sabe a dificuldade que ele tem de superar-se. Mas o Evangelho, quando nós lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, que são as máximas morais do Cristo, devidamente explicadas para nós, nós começamos a enxergar uma outra fonte de luz, uma outra perspectiva para o caminho. Portanto, a necessidade de nos evangelizarmos, evangelizar nossos sentimentos. Para o homem que vivesse insulado, não haveria vícios nem virtudes, preservando-se do mal pelo insulamento. O bem de si mesmo se anularia. Portanto, há necessidades e necessidades das mais variadas possíveis. Como se tem o caso daquelas famílias que estavam vivendo lá naquele isolamento, a vários quilômetros de distância da civilização, eles estavam vivenciando a sua necessidade de aperfeiçoar-se, as necessidades de melhorar-se. Para outros, aquilo ali seria um absurdo, para eles é natural e eles precisam daquele isolamento. 
diferente da gente falar assim, agora vou me isolar lá no meio do mato, vou ficar só lá no mato, não quero saber de ninguém, vou ficar como eremita. Aí, se eu já falei que eu não quero saber de ninguém, eu já estou anulando as minhas relações sociais. Então, a gente precisa de entender que o mundo é cheio de mazelas. As pessoas têm inúmeras qualidades, inúmeros defeitos. Muitas qualidades são inerentes a nós, com qualidades que batem com as nossas qualidades. E muitas outras são aquelas que criam problemas para os outros. Todos nós saberemos trilhar o caminho evolutivo segundo as nossas necessidades, segundo as nossas possibilidades. Mas, principalmente, precisamos discernir muito para alcançarmos a felicidade no mundo espiritual, para sairmos aqui melhores. Porque senão, estaremos construindo um mundo bem piorzinho para nós mesmos.